بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب بذكر الله ترتاح القلوب اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آج ہم جنت کے حالات میں جن روایات کو دیکھیں گے ان کا تعلق جنت میں سب سے آخر میں جانے والا اور سب سے ادنا درجے کا جنت ہے سب سے پہلے تو جس روایت کو ہم دیکھیں گے اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دو زخ سے نکلے گا اور جنت میں جانے والوں میں سب سے آخری ہوگا یہ شخص پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا دو زخ سے نکلے گا پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا وہ جنت کے پاس آئے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ بھری ہوئی ہے کہیں جگہ نہیں لہذا عرض کرے گا کہ اے میرے رب میں نے اسے بھری ہوئی پایا جگہ تو نہیں پھر اندر کیسے جاؤں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا تجھے دنیا کے برابر جگہ دی اور اسی قدر دس گنی جگہ اور دی یہ سن کر وہ عرض کرے گا کہ آپ مجھ سے مزاق فرماتے ہیں حالانکہ آپ سب کے بادشاہ ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا کہ یہ فرما کر ہسے حتیٰ کہ آپ کی آخری ڈانے ظاہر ہو گئی کہ بیچارہ اتنی کثیر عطا کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا کہ ابھی جہنم میں پڑا تھا جہنم سے گھسٹتا ہوا باہر آ رہا ہوں اور میرا رب کہتا ہے کہ دنیا جتنی بلکہ دس دنیاوں جتنی تجھے عطا فرمائی اور میں تو اتنا گناہ گار ہوں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ماحول میں یہ بات کہی جایا کرتی تھی کہ یہ شخص سب سے کم درجے کا جنت ہی ہوگا جو سب سے آخر میں داخل ہوگا اور دنیا اور دنیا جیسی دس گنی جگہ پائے گا اللہ اکبر اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آخری جنتی کے داخلے کا واقعہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا وہ وہ ہوگا جو دوزخ سے نکلنے کی ہمت کر کے کبھی پاؤں چلے گا اور کبھی گر پڑے گا اور کبھی اس کو آگ کی لپٹ جھل سے گی بس جب گرتا پڑتا دوزخ سے نکل کر آگے بڑھ جائے گا تو اس کی طرف دیکھ کر کہے گا بابرکت ہے وہ خدائے برتر جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی در حقیقت اللہ نے مجھے وہ نعمت دی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہ دی گئی اس کے بعد ایک درخت اس کی نظر کے سامنے کیا جائے گا وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ اس کا سایہ حاصل کرو اور پانی نوش کرو جو اس کے نیچے بہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا عجب نہیں اگر میں تجھے یہ نعمت دے دوں تو اس کے بعد تو اور کوئی درخواست کرنے لگے وہ عرض کرے گا اے میرے رب ایسا نہیں کروں گا اور عہد کرے گا اس کے بعد اور کچھ نہ مانگوں گا اور رب العالمین اس کو معذور قرار دے گا کہ اس وقت اس کی نیت یہی ہے مگر نبہ نہ سکے گا کیونکہ اس کو وہ چیز نظر آئے گی جس کے بغیر صبر کر ہی نہ سکے گا چنانچہ اس کو درخت کے قریب کر دیا جائے گا وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا اور پانی پیے گا اس کے بعد اس کی نظر کے سامنے دوسرا درخت بلند کر دیا جائے گا جو پہلے سے بہت اچھا ہوگا بس اس پر اس کی جب نظر پڑے گی تو عرض کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اس کے نزدیک پہنچا دے تاکہ اس کے نیچے بہنے والا پانی پیوں اور اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہ مانگوں گا ارشاد ہوگا کہ اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا اور کچھ نہ مانگوں گا اور عجب نہیں اگر میں تجھے اس کے قریب کر دوں تو پھر اور کچھ مانگنے لگے وہ عہد کرے گا کہ نہیں میرے رب میں اور کچھ نہیں مانگوں گا اللہ کو معلوم ہے کہ ابھی جس چیز کا عہد کر رہا ہے اس پہ ٹک نہ سکے گا بس اس درخت کے پاس اللہ اسے پہنچا دیں گے اور وہ اس کا سایہ لے گا اور پانی پیے گا اس کے بعد جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت اس کے سامنے کر دیا جائے گا جو پہلے دونوں سے زیادہ اچھا ہوگا وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب اس درخت کے قریب پہنچا دیے تاکہ اس کا سایہ لوں اور پانی پی لوں اس کے سوا کچھ نہ مانگوں گا ارشاد ہوگا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے پختہ پختہ عہد نہیں کیا تھا کہ اور کچھ نہ مانگوں گا عرض کرے گا بے شک اے رب عہد تو کیا تھا مگر اس بار 
इस बार सवाल पूरा कर दे इसके सिवा अब कुछ ना मांगूंगा अल्लाह ताला उसे माजूर करार देगा क्योंकि इसे वो चीज़ नज़र नहीं आई जिस पर सब्र कर सका हो तो अब जैसे ही उसको ये चीज़ नज़र आई जिस पर सब्र ना कर सकता हो तो फिर मतला और अपने रब से दरख्वास्त की तो अल्लाह इसको इस दरख्त के करीब ले जाएगा जब जब इसके करीब होगा तो जन्नतियों की आवाज़ें सुनाई देंगी फिर जी लल जाएगा और कहेगा मेरे रब मुझे अंदर भी पहुँचा दीजिए अल्लाह अकबर इर्शाद होगा ए इबन आदम आखिर तेरा सवाल करना किस तरह ख़त्म होगा तो क्या तू इससे राज़ी होगा कि तुझे दुनिया की मकदार में अता कर दूँ जन्नत में और इसके साथ इसी कदर और दे दूँ वो अर्ज़ करेगा आप मुझसे मजाक फरमा रहे हैं हालाँकि आप रब्बालमीन हैं इस मौके को बयान करते हुए हज़रत इब्ने मसूद हंसे और हाजरीन से फरमाया कि तुम मुझसे दरियाफ़ नहीं करते कि मैं किस लिए हंसा हाजरीन ने अर्ज़ किया फरमाइए आप क्यों हंसे फरमाया कि इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने जब इस हदीस को हमसे बयान फरमाया तो आप हंसे थे अल्लाह अकबर ये साहब कराम की इतबा सुन्नत थी क्योंकि इस मुकाम पर हजूर हंसे थे तो इसीलिए उन्होंने इस हदीस को सुनाकर इस मुकाम पर इस सुन्नत पर भी अमल किया सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह इतबा सुन्नत है तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप क्यों हंसे तो वो कहते हैं हमने भी हुजूर से पूछा कि आप क्यों हंसे तो फरमाया कि रब्बुल रबालमीन के हंसने पर मुझे हंसी आ गई जबकि बंदे ने कहा कि आप मुझसे मजाक फरमाते अल्लाह अकबर तो सुन्नतुल्लाह सुन्नतुल्नबी बनी और उसको फिर साहबा ने किया तो सुन्नत साहबा भी बनी सुबह अल्लाह अल्लाह अकबर तो हालांकि आप रबालमीन हैं हक तला फरमाएंगे मैं तुझसे मजाक नहीं करता बल्कि वाकई तुझे इतना ही दिया मैं जो भी चाहूँ इस पर कादिर हूँ अब इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है अच्छा ये वाक़ करीब करीब इसी तरह है और हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सद रज़ी अल्लाह तहों से भी मरवी है इन दोनों हजरात हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत के आखिर में है कि वो शख्स बार बार अहद व पैमान तोड़ कर आखिर जब जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो अल्लाह ताली फरमाएंगे जो तेरी आरजू हो ले ले वो आरजुएं जाहिर करता जाएगा और मुरादें पाता जाएगा यहाँ तक कि इसकी आरजुएं ख़त्म हो जाएंगी हक तला फरमाएंगे और तमन्ना कर ले देख फला नेमत रह गई है इसकी आरजू कर ले और फला चीज़ बाकी है इसकी तमन्ना कर ले इस तरह से अल्लाह इसको आरजुएं याद दिलाते जाएंगे और हर आरजू पूरी करते रहेंगे यहाँ तक कि जब आरजुएँ ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताली फरमाएंगे कि जो कुछ तू ने तमन्नाएँ की हैं वो सब तुझको दिया और इसी कदर और दिया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इस रिवायत को मिसकात शरीफ में रिवायत किया गया है और इसकी जो सोर्स है वह बुखारी भी है और मुस्लिम भी है यानी कि मुतफ़ाल हदीस है दर्जा सही अदीस में बिल्कुल टॉप लेवल की हदीस सुबह अल्लाह अच्छा हज़रत अबू सद की रिवायत में है कि अल्लाह जल्द शाह न हो इससे फरमाएँगे कि तू ने जो जो कुछ तमन्नाएँ की हैं वो सब तुझे याद और इसका दस गुना और दिया अल्लाह अकबर दस गुना और दिया यानी दोनों में तफावत कोई नहीं है यानी दुगना दिया फिर अल्लाह अज़ा वजल उसको बढ़ा के दस गुना कर देंगे कि बिल्कुल यानी एक आदमी वो अल्लाह सुबहान तला जैसे कहते हैं कुरान में कि उस रोज़ जब जन्नत में लोग चले जाएंगे तो फिर उदास कोई ना होगा तो इतना हम दे देंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे इसके बाद अपने जन्नती घर में दाखिल होगा तो हर में से इसकी दो बीवियाँ इसके पास आएंगी और कहेंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अहमदिल्ला कलना व अहियाना लक सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए तुझ क्यों जन्नत की दायमी ज़िंदगी बख्श दी और जिसने हमको तेरे लिए ज़िंदगी दी वो शख्स कहेगा कि जो कुछ मुझे मिला है किसी को भी नहीं मिला अल्लाह अकबर इसको इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं अच्छा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तु ने फरमाया कि बिला शुबा सबसे आखिरी शख्स जन्नत में जाएगा इससे परवरदिगार आलम फरमाएंगे कि खड़ा हो जन्नत में दाखिल हो जा ये सुनकर वो शख्स गुस्से की तरह मुँह बना कर कहेगा जन्नत में जगह कहाँ है मैं कहाँ दाखिल हो जाऊँ ये तो भरी पड़ी है मेरे लिए तो कोई जगह ही बाकी नहीं है अल्लाह जवजल फरमाएंगे हाँ तेरे लिए बहुत कुछ है जिस कदर वसात और मुसाफत पर सूरज निकलता या छिपता है इस कदर 
اللہ اکبر اس قدر لے لے جنت سے سبحان اللہ اچھا حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے اسی ہزار خادم اور بہ اور بہتر بیویاں ہوں گی اور اس کے لیے موتی اور زبرجد اور یاقوت سے بنایا ہوا ایک قبہ ہوگا جس کی لمبائی چوڑائی اس قدر ہوگی جس قدر جابیہ مقام سے صنع تک کی مسافت ہے ان دونوں مقاموں میں میلوں کا فاصلہ ہے اچھا اس کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اس شخص کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہوں کو چھپا اور پوشیدہ رکھو چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو نے فلا دن فلا فلا عمل کیا تھا اور فلا دن فلا فلا عمل کیا تھا وہ اقرار کرے گا انکار نہ کر سکے گا اور یہ دل ہی دل میں ڈرتا رہے گا کہ کہیں میرے بڑے والے گناہ نہ پیش کر دیے جائیں بس اس سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے یہ بخشش اور نوازش دیکھ کر وہ اٹھے گا کہ اے میرے رب میں نے اور بہت سارے گناہ کیے ہیں جن کو یہاں نہیں پاتا ان کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی اسے مل جائے گی راوی بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ کو ہنسی آ گئی جس سے آپ کی ڈاڑیں ظاہر ہو گئیں سبحان اللہ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ جب رحمت خداوندی اپنے جوش پر ہوگی تو اللہ عز و جل عنایت پر عنایت پر عنایت کرتے چلے جائیں گے تو یہ تو ادنا جنتی کی عزت و رفعت اور شان و شوکت ہے تو سوچیں اللہ عز و جل جن کو اعلیٰ مقاموں میں داخل کریں گے ان کا کیا حال ہوگا ادنا جنتی کو جو کچھ ملے گا اس کا ذکر روایات میں کہیں اس طرح ہے کہ ایک ہزار سال کی مسافت میں اپنی نعمتوں کو دیکھے گا اور کسی روایت میں ہے کہ دو ہزار سال کی مسافت میں اس کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہوں گی اور کسی روایت میں ہے کہ ادنا جنتی کو جو جگہ ملے گی پوری دنیا اور دنیا جیسی دس گنا جگہوں کے برابر ہوگی اور کسی روایت میں ہے کہ دوسرے طریقے پر ادنا جنتی کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے یہ سب مخاطبین کو سمجھانے کے لیے ہے یہ اختلاف نہیں ہے حسب استعداد حاضرین جن الفاظ میں مناسب سمجھتے ہیں انہیں اسی طرح مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اسے بھی اتنا دیا جائے گا اتنا دیا جائے گا کہ وہ بھی کہے گا کہ میرے رب بس اب اور کوئی خواہش اچھا جو منکرین حدیث ہیں اور جو منکرین جنت کی وسعت ہیں وہ ان روایتوں کو پڑھ کے شک میں پڑ جاتے ہیں اصل میں شک میں پڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ عز و جل نے اپنی عطا کا بیان کیا ہے کہ ہم اتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اچھا منکرین جنت جو ہے نا وہ اپنی شقاوت کے سبب جنت سے محروم ہوں گے اور داخل دوزخ ہوں گے بلا شبہ جنت بہت بڑی جگہ ہے زمین اور آسمان اور ان کے اندر کی تمام کائنات اس کی وسعتوں اور نعمتوں کے سامنے بالکل بے معنی ہے وہاں کی وسعت کا کیا ٹھکانہ ہے قرآن شریف میں اللہ زوجل فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور اے مخاطب جب تو وہاں دیکھے گا تو بڑی نعمت اور بڑا ملک دیکھے گا اس ملک کا طول و عرص کس قدر ہوگا ادرا جنتی کی جگہ کا تصور کر کر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جنت خود کتنی بڑی ہوگی جس کا اللہ عز و جل نے یہاں پر ذکر کیا ہے سبحان اللہ ان عقلوں میں وہ بات آ نہیں سکتی جو میرے رب وہاں ہمیں عطا فرمائیں گے سبحان اللہ اللہ تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ باری تعالی ہمیں سرکشی اور بغاوت اور شقاوت سے محفوظ رکھ اور ہمارے دلوں میں ایمان کو بڑھا دے اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہمیں جنتوں میں داخل فرما اور ہمیں بغیر حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرما حضور کی معیت عطا فرما اور باری تال اپنا دیدار نصیب فرما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب